بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طه اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ الا تذکرتا لمن یخشا بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے تنزیلا من من خلق الارض والسماوات العلا یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے الرحمن على العرش استوى یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا لو ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا له الاسماء الحسنى وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں وهل اتاك حديث موسى اور کیا تمہیں موسی کے حال کی خبر ملی ہے اذ راى نارا فقال لاهلهم قصوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں فلما اتاها نودي يا موسى جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسا اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو ان الساعه اتيت اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قیامت یقینا آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے فلا يصدن تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ وما تلک اور موسا یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں قال القها يا موسى فرمایا کہ موسی اسے ڈال دو 
فألقاها فإذا هي حية تسعى تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے وغمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ان آیت اخرى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں اذہب الى فرعون انہو طغا تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے قال رب شرح لی صدری کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دے وحلل عقدتم اور میری زبان کی گراہ کھول دے قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں من اہلی اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما ہارون اخی یعنی میرے بھائی ہارون کو اشدد بھی ازلی اس سے میری قوت کو مضبوط کر وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور اسے میرے کام میں شریک کر کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور تجھے کسرت سے یاد کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے قال قد اوتیت سؤلك يا موسى فرمایا موسى تمہاری دعا قبول کی گئی ولقد مننا عليك مرة اخرى اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا اذ اوحينا الى امك ما يوحى جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسا میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِيَا مُوسَى جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسا تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے 
اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا اذهب الى فرعون انه طغى دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں فاتياه فقولا ان رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے قال فمن ربكما يا موسى غرض موسى اور هارون فرعون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسى تمہارا پروردگار کون ہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی قال فما بال القرون الاولى کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی کلو ورعو انعامکم ان فی ذالک لآیات لئلنہا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَلَّبَ وَأَبَا اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیہ دکھائیں مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا قَالَ عَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْلِكَ يَا مُوسَى کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا 
تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا موسى نے کہا کہ آپ کے لئے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں فتولا فرعون فجمع قیده ثم اتا تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلى کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن بولے کہ موسا یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں قال بل القو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى موسا نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسا کے خیال میں ایسے آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں فَأَوْجَسَ سفی نفسی خیفتم موسا اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا قل لا تخف انک انت الاعلا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو والق ما فی یمینك تلقف ما صنعوا انما صنعوا قید ساحد ولا يفلح الساحر حيث اتا اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لائے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى فیرون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے 
اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں جن تدن تجری میں تخت ہل انہار خالدی نفی جز امن تزک یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى أي آل ياقوب هم نتم کو تمہارے دشمن سے نجاب دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا قلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن يحلل علیه غضبی فقد هوا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اور اے موسا تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی قال ہم اولا على اثری وعجل تو الی رب لترنا کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي 
اور موسا غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسا کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ان انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى وہ کہنے لگے کہ جب تک موسا ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا پھر موسا نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا امری یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا قال يبن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا قال فما خطبك یا سامری پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پاس مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسا نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیئن علما 
تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے من اعرض عنہ فانه يحمل يوم القيامه وزرا جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا خالدین فيه وساء لهم يوم القيامه حملا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا يوم يوم جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة الا بستم الا يوما جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا فيذرها قاعا صفصفا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا لا ترى فيها عوجا ولا امتا جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له وقشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آوازیں خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے یوم اذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے ولكل أمة جعلنا من سكل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں لکم فی خیر 
فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا جن مسلمانوں سے خام و خا لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے بے شک اللہ توانا اور غالب ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں اور قوم ابراہیم اور قوم لوت بھی 
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسا بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں لیکن میں کافروں کو محلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا مشید اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں افلم یسیر فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بیا او آذان یسمعون بیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَ كَبِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو محلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں فلدین امن وامن الصالحات لہم مغفرت ورزق کریم تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے زام باطل میں ہمیں آجز کرنے کے لیے سائی کی وہ اہل دوزخ ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته علیم حکیم اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں 
اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے آجزی کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ تو جاننے والا اور بردبار ہے یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ حرف شان اور بڑا ہے الم تر من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان الله لطيف خبير کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ مہربان اور خبردار ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ لہو الغنی الحمید 
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بأمری وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِي إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا اور انسان تو بڑا ناشکر ہے مستقیم ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا الم تعلم ان اللہ يعلم ما في السماء والارض کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں وہ دوزک کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے لوجتم 
لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير الله فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور جو ان کے اگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون مومنو رکو کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ وجاهدوا في الله حق جهاد وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو اور نماز پڑھو اور زکات دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے